unakaribishwa WRN Church Kivule Dar es Salaam Prophet Nicholas Suguye ameombea wengi na wamepona Changamoto zangu zilikuwa tatu ya kwanza ilikuwa nguvu za giza ya pili ilikuwa uvimbe tumboni na ya mwisho ilikuwa natafuta mtoto Keni uzinduzi wa kituo cha afya cha kivulini maternity ambacho kimejengwa hapa kupitia shirika la maternity chini ya uratibu wa ARDF Arusha na dhumuni la kujengwa kwa kituo hichi ni kwa ajili ya kusaidia huduma mbalimbali za kiafya hapa kwenye hichi kituo lakini kingine cha tofauti kabisa ambacho kipo ni kwamba kuna mama ambaye aliteseka kwa muda mrefu bila kupata uh, watoto na uh, inadaiwa kwamba kuna mimba zaidi ya nane ziliharibika lakini kupitia ujauzito ambao aliupata na akaja hapa kwenye hiyo hospitali waliweza kujifungua salama kabisa kwa hiyo uh, naibu waziri wa afya dr Faustin Ndugulule pamoja na mbunge wa jimbo la Arusha mjini akiambatana na viongozi wengine umeweza kuweka baraka katika uzinduzi wa kituo hichi na kingine ambacho kimeelezwa kwenye huduma hizi ambazo zitakazokuwa zinatolewa kwamba uh, huduma zitakuwa ni bure kabisa walimosema mheshimiwa bunge kwamba mwisho wa siku huduma hizi ni kwa ajili ya wanaarusha huduma hizi ni kwa ajili ya watu maskini kwa hiyo na mimi naungana na wote lakini sambamba na hilo ni ni, ni, ni wapo pongezi sana wale waliotoa ardhi hii kwa ajili ya ujenzi wa stadi hii familia ya mawala na sisi tunataka kupongeza sana kwa mheshimiwa bunge kazi nzuri uongozi wa wilaya kazi nzuri mkoa na bodi ya RDF wote wote tunatakiwa kutake credit kwa hili jambo hakuna mmoja ambaye anaweza kusema hili ni la kwangu hili ni la kwetu sote na ushiriki wetu hapa siku ya leo unathibitisha hilo kwa hiyo nitaka niliseme ili wote tujue kwamba hili jambo tumefanya ni kubwa sana na ushuhuda kama ule mama mmoja ambao umetolewa hapa huo ndio natakiwa sisi tuingie kwamba kuna mama mmoja alikuwa anakosa watoto mara nane. Sasa kwa mara ya kwanza kwa kupitia chombo hichi ameweza kupata na yeye mtoto. Tunaweza tukadhani ni jambo dogo sana lakini kwa kisaikolojia kwa yule mama ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo niseme kwamba hospitali hii imeanza kwa, kwa mguu mzuri na nimeambiwa kwamba kuna mama 21 wamepata matibabu ya fistula na ambao ni tatizo kubwa kweli kama nilivyosema hii ni nusu ya kifo. Kwa hiyo sasa tumarudishia uhai kina mama zetu hao. Na wao mara nyingi nimekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwanza ni wazi wengi saikolojia. Wengine wameachwa, wengine wametegwa na jamii. Kwa hiyo na sisi tunarudisha sasa katika hali ambayo inaweza kukaribia katika jamii yao na kuweza sasa kurudi na kushiriki katika shughuli zao. Na katuomba tushiriki naye. Kwa tukaanzisha ya RDF chini ya mkurugenzi wetu mkuu Elframto. Na tulikuwa tunakutana kwenye vikao vyetu tulikuwa tuna ndoto mbili. Na kwanza ilikuwa kusomesha watoto. Na nashukuru Mungu kwamba walikwenda shule watoto 400 wakati ule hapo. Ya pili ilikuwa ni kujenga hospitali ya mama na mtoto. Kwa tuliombea ndoto ile, lakini tulikuwa tukijui tunakwenda namna gani. Na of course pesa hatukua nayo. Na mbunge tulikuwa nayo mmoja, yeye ni mchaga na barabara kidogo. <laughs> lakini nakumbuka siku moja tuliomba kweli, tulifanya maombi. Tukiwa na kina Jacqueline Mkindi pale kama mtuombe tuone Mungu atafanya siku moja tukaomba tukanywa kwa hawa tukazungumza baadaye tukaondoka lakini ukirudia kwenye kile kile kilichozungumzwa hapa kwamba hii ni kazi ya watu wengi ili kutimiza kusudi la Mungu kumbe wakati sisi tunawaza huko na wengine walikuwa wanawaza sehemu nyingine duniani kwa baadaye siku moja usiku nikaambia nikaandike barua na akaniambia bwana unafanya kazi na wazungu unafahamu mambo ya nje andika barua nzuri tunakwenda kuomba ardhi huku burka nikaenda nyumbani usiku nikaandika ile barua kesho yake tulikutana tukaenda pale Burka hapo ndio mchakato ulianzia hapo kuomba namshukuru Mungu ile ndoto leo imetimia nasema kama Mungu siku zote anawatumia binadamu sasa so, Mungu ndio aliyemtumia Dr. Andrew akiwa huko Mungu ndio aliyemtumia Happiness Mama Sika pale sasa leo aya la DF ndio amekuwa mbegu ya ndoto hii kuzaliwa kwa nitajisikia furaha siku zote kwa sababu hapa kuna baraka zetu nyingi. Hapa kuna baraka zangu na familia yangu, hapa kuna baraka za familia ya watu wa RDF, watu wote walohusika kwa njia moja ama nyingine kwa sababu mgonjwa atapona. Kwa sababu mtu mwenye tabu ya, ya uzazi atapata nafuu tena bure. 
wako wale watamshukuru Mungu na wakimshukuru Mungu niambia ndisho habari ni kwamba sababu hizo si tunazipokea kwa hiyo tunamshukuru Mungu na, na nimeshukuru ni sana kwa kweli mheshimiwa naibu waziri kukubali kuwa mgeni rasmi na nawashukuru wale wote watu wengi kuna donors wengi ambao wakutajwa majina pale ambao wamesaidia kuwezekana kwa jambo hili wao bila sisi majina hatuwajui lakini kwamba tuna sasa sisi bado tuni custodian wa ardhi ya Noeli na eneo hili na hiyo hospitali kwamba mabadiliko yoyote yasibadilike kutoka kwenye hospitali ya kumsaidia mama na mtoto kwenda kwenye kazi nyingine yoyote ile. Kwa tutashirikiana nao na wito wangu wamesikia kwenye utuba ya Profesa Mlai ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya maternity ameomba wa Tanzania local community iendelee kusaidia kwa sababu wanatibu bure kuna gharama kubwa. Kwa na mimi wito wangu kwamba watu waendelee kudonate fedha na vifaa mbalimbali umesikia hapa kwamba wanataka sola ili na sisi tu participate kwenye hizi kwenye hii commitment ya msingi sana. RDF tunamshukuru sana Mungu leo hospitali imeanza. Ndoto yetu hii tulianza mwaka 2011 na wakati ule tuliangalia changamoto nyingi za afya zilizokuepo ikiwa ni pamoja na kupatiwa matibabu ama huduma zisizofaa kwa wamama kwa mama kutoka katika familia masikini na huduma changamoto zake katika hospitali zilizokuepo. Hivyo tukadhania ni vyema tutafute uwezekano wa kufanya jambo ambao litakuwa linatoa msaada kwa kina mama na watu wote ambao wanahitaji huduma ya mama na mtoto katika eneo hili la jiji la Arusha mjini. Hivyo tukawaza ni kwa namna gani tutaweza kulifanya jambo hili bila kushirikiana na Wizara ya Afya. Lakini katika mawazo hayo tuliona ili iwe rahisi ni vyema sisi tuwe na sehemu ya mfano kwa ajili ya kutumika kwenda kwa watu wengine katika elimu na mafunzo. Basi tukaona ili tuweze kuona sehemu ya mfano lazima tuwe na eneo letu, lazima tuwe na mahali tutakapokuwa na kituo hicho. Na tulikuwa hatuna eneo, tulikuwa hatuna uwezo wa kuweza kujenga hospitali. Hivyo imani yetu sisi ikatufanya tumtafute e, marehemu Nyaga Mawala naye akatoa eneo hili na baadaye tukawatafuta watu wa Matenite Africa tukakutana nao katika namna ya kiajabu sana na ya kimungu na hatimaye leo hii tunaiona hospitali hii. <laughs> we had a, a lovely lunch. Um actually it lasted four hours. There was a lot to talk about. But at the end of the four hours she said, "Look, I'd like to give you money to build a maternity hospital here in Tanzania." I said, "Oh, wow, that's great because that's what we've been thinking about." But she said, "On the provision that you perform abortions." And so we said, "Sorry, we're a Christian organization. We we can't do that." So she said, okay, sorry, deals off. And she literally had a check there to give us, and she literally just tore it up, and that was the end of the deal. So later that day, I got a phone call from Happiness, and said she, she said she's been talking to a group of people called ARDF and Mwala, and they've got some land they'd like to give us to build a maternity hospital. And I thought, oh, great, we've just turned down the money um, for it to be able to build it. But we decided uh, we'd step out in faith and uh, go through the process to accept the land, which we did over a number of weeks and um and then after about 2 or 3 weeks later the same woman rang up to me and said look I've been rethinking your position of being Christians I'd still like to give you um the money to build a hospital and you don't have to uh, perform abortions so 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 it was a huge answer to prayer and um then the process for this started it's been a very rocky road Uh, ups and downs and obstacles but uh, God has has cleared that we've had great assistance from our partners here at the tables and behind me here and um we give thanks to God for answering all those prayers to come to this point today. Bwana sika katika kituo hiki tumeandaa kikundi cha outreach ambacho kitaongozwa na Lucas Lucas yuko wapi? Asante Lucas ni Masai huyo. Eh lakini anaelewa sana namna ya kuongea na viongozi katika kaya katika jamii ndogo ndogo na kuwaleta mama pamoja wao watakuwa na kwenda na wamekuwa wakienda hata wakina mama walioletwa hapa ilikuwa ni kazi ya Lucas wale wakina wakienda katika vijiji wanatoa elimu ya afya kwa jamii pili wanaona akina mama ambao wako katika hali ya kuhitaji huduma kama hii lakini hawana uwezo 